So, uh, I didn't finish yesterday's talk because I didn't talk about the prescription the Buddha gave as a remedy for the dukkha. Včera som ten dramatolk celkom neukončil, lebo som nehovoril o tom lieku, ktorý nám dal Budha na, o, na to utrpenie, na to duka. A ten liek nazval osem diel na cesta. Že cesta v Pali Číne sa povie maga, má viacero významov, ale najmä ten, že je to cesta. But when you imagine a path, then you probably imagine a path that goes somewhere along, so it has a beginning and ongoing and it's a linear path. Ale keď si predstavíte cestu, tak si pravdepodobne predstavujete niečo, čo má nejaký začiatok, potom priebeh, potom koniec a že je to taká lineárna cesta. But this path is not a linear path. Ale táto cesta, o ktorej hovorí Budha, nie je lineárna. Má osem uh, takých vetiev, ale tieto nenasledujú jedna za druhou. So this is why in Buddhism there is you can see sometimes this symbol of a wheel with eight whatever <laughs> spikes. Spikes, okay, yeah. Uh, čiže v buddhizme často môžete vidieť a uh, ten symbol kola s osmimi uh, ako tak špice. Špice? Špice špicami. Špicami. Okay. So each one stands for one of these path factors. A každý z týchto 8 uh, spíc uh, predstavuje jeden z uh, tých 8 uh, dielov cesty. Yeah, and I find it interesting in uh, here in our culture when learning something or going to school there is the first grade, second grade, third grade and so on. Uh, zdá sa mi to zaujímavé, že v tejto našej kultúre, keď ideme do školy, tak tam máme uh, tie ročníky, prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Of course, all the schools in Asia have uh, taken this system. But uh, in a more ancient system there, it is not a linear learning, but it is a circular learning. A taktiež aj tie azijské školy v dnešnej dobe už prebrali tento systém, ale pôvodne uh, v tej Ázii to nebolo o linárnom učení, ale skôr o takom kruhovom. So in the 80s I took a six months yoga teacher training in Bombay. V 80 rokoch som absolvoval 6-mesačný uh, kurs pre učiteľov jogi v Bombaji. And one would think, well, it starts and then You are there for six months and everyone starts at the same time and you learn progressively. A predstav, pred, človek by si predstavoval, že ten kurs začne a potom tam teda tých 6 mesiacov pobudnete, všetci začneme naraz a postupne sa budeme uh, učiť. But it was not so. Some people have been there one month, others two months, others four months, others five months and some just arrived. Ale vôbec to tak nebolo. Niektorí ľudia tam boli mesiac, niektorí dva, niektorí už tri alebo štyri a niektorí ešte len práve došli. Ale všetci sme mali tie isté, tie isté hodiny. So can't you just jump in and somehow at the end it all gathers together. <coughs> Takže si, ste tam do toho tak skočili a na konci sa to nejako vyskladalo. And, uh, <coughs> Uh, maybe the more experienced are helping the less experienced. A tí skúsenejší uh, potom pomáhali tým menej skúseným. When we speak about the eightfold path as a path, we can also see it more as something circular or like an upward spiral. Takže ke, aj keď hovoríme o tej osemdielnej ceste, tak to môžeme skôr vidieť ako niečo krúhovité alebo také špirálovité, čiže špirála, ktorá ide nahor. 
And unfortunately, for in practice, it's not just an upward spiral, but sometimes also a downward spiral. Na nešťastie v tej praxi to nie je vždycky špirála, ktorá by išla nahor, ale niekedy aj špirála smerujúca na dol. And that's something important to uh, have in mind, because uh, as uh, someone, some teacher or some monk was... Uh, um, Um, saying that uh, it's a kind of constant struggle between right path and wrong path, upward path and downward path in um, our hearts. No, to je dobre pamätať, a tak ako to hovorila jeden z nich, že je to akoby taký neustály boj medzi tou správnou a nesprávnou cestou, medzi tou cestou, ktorá smeruje nahor a to, ktorá smeruje na dol. Uh, usually it starts with what is called the right view. Zvyčajne začíname pri uh, správnom názore alebo správnom pochopení. And this right view uh, <coughs> usually is explained as the beginning of the ra- uh, of the practice. Uh, it needs at least the right view of that there is something like cause and effect. A to, tento správny názor sa zvyčajne popisuje na začiatku tej praxe, že je potrebné mať minimálne taký správny názor alebo pochopenie toho, že existuje nejaká príčina a potom následok. So that one can... Um, the trust or faith that one can uh, develop the heart a tiež uh, takú dôveru alebo vieru, že je možné rozvíjať uh, to srdce. So this needs a trust. Takže vyžaduje si to určitú dôveru. And to apply a tiež ochotu aplikovať. And uh, later this uh, right view also uh, consists in getting more sensitivity regarding what thoughts, words, actions are wholesome or unwholesome. A potom neskôr je ten správny názor aj o takej väčšej citlivosti v rozlišovaní toho, ktoré myšlienky a ktoré konanie sú prospešné a ktoré ne, neprospešné. So, and this is something that often in the course of the meditation practice arises that we get uh, more sensitivity in this regard. A toto sa často počas tej meditačnej praxe stane, že začneme byť k tomu taký citlivejší alebo vnímavejší. So wholesome or kusala means it, it if uh, developed or practiced it will lead to more peace for uh, and uh, for oneself. Takže others. prospešné uh, znamená, alebo kúsala, že to vedie k väčšiemu pokoju, k sebe samému, alebo aj uh, k druhým. And uh, akuzala means, uh, if practiced or if uh, this unwholesome actions, they will bring less peace. A tie neprospešné konania akusala uh, prinášajú menej pokoja. Right view of course also uh, consists of the development of wisdom and of uh, really deeply seeing into for example right uh, 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 the universal characteristics of change and unsatisfactoriness and selflessness. Uh, ten správny názor uh, pozostáva aj z uh, tej múdrosti uh, a pochopeniu tých, alebo uvideniu tých univerzálnych uh, charakteristík ako, ako zmena alebo uh, nestálosť. And at a very high level of this upward spiral, right view means the spontaneous intuitive view of the four noble truths. A na vrchu tej špirály ten správny názor znamená spontánny, e, spontánne intuitívne chápanie štyroch ušlachtilých práv. Really 
for noble truth. Uh, nie, nie je to len taký zážitok, ale je to naozaj pochopené, uchopené, čo to znamená tie štyri ušlachtilé pravdy. Ten správny názor má rôzne aspekty a úrovne. Was asked, what is the main obstacle for uh, practitioners? And I think it was also uh, the question Western practitioners. For Western practitioners. Yeah. Uh, uh, <coughs> aj Ajahn Chá sa pýtali, aký je ten hlavný, aká je hlavná prekážka pre praktikujúcich, respektíve pre tých západných praktikujúcich. And said, clinging to views, clinging to wrong views. A on odpovedal, že je to lípnutie na nesprávnom názore. Čiže to prekažkov je, keď prichádzame s mnohými názormi, na ktorých lípneme a nie sme otvorení to z- preskúmať viac. So then next is Samba Sankapa sometimes translated as right thinking sometimes as, as right intention. Ďalšie je sama sankapa, čo sa niekedy prekladá ako správne myslenie alebo správny zámer. Of course it is important uh, to know that even thinking and uh, can kind of lean the mind towards je dôležité vedieť, že aj to myslenie môže nakloniť uh, tú mysel uh, smerom k nejakým návykom. Buddha says, about what we think frequently, this is where the mind is slanting towards. Buddha hovorí, že tá mysel sa prikláňa k tomu, o čom často rozmýšľame. So if we think a lot about how um, bad pe- person we are or if you think a lot about of how uh, uh, or a very a lot about whatever then this is gets an inclination of the mind takže ak rozmýšľate príliš veľa o tom aký zlý človek ste alebo ak si často robíte starosti tak taká bude potom inklinácia tej mysle and the same could be with thoughts of matter for example the, uh, if we used to think a lot of in this direction it becomes a habit of the mind. A to isté ale môže platiť potom aj pre meta, ak sme zvyknutí rozmýšľať skôr v intenciách meta, tak potom to sa stane zvykom tej mysle. So this is why I would say this area of right thinking it's more than just thoughts, it's more it's also about a, a, a climate that, that is uh, uh, developed through thinking and Uh, which can be more on the wholesome or unwholesome side. Takže toto správne myslenie nie je len o tých myšlienkach alebo myslení, ale je to aj akoby o tej vnútornej atmosfére, ktorú uh, si roz, môžeme rozvinúť prostredníctvom toho myslenia a tá môže byť tiež prospešná alebo neprospešná. So right thinking is not something that happens by itself. Takže to správne myslenie nie je niečo, čo sa stane samé od seba. Ale je to naozaj o tom vedomom vyživovaní tých prospešných myšlienok, prospešných zámerov. A ak, ak sme schopní si uvedomovať aj tie zámery, tú mysel, ktorá vytvára tie zámery. Tak potom si môžeme uvedomovať snáď aj to, z akých mentálnych stavov vyvstávajú. A so here in this context of right intention or right thought, uh, in the texts there are Uh, three different mental states from where intentions can come listed. 
Takže v kontexte tohto správneho myslenia sú v textoch spomínané tri mentálne stavy, z ktorých môžu vyvstať tie zámery. Actually, six, three horsem, three Lepšie povedané šesť ich je, tri sú prospešné a tri neprospešné. Takže ten zámer môže vyvstať zo stavu zmyslovej túžby. A state of ill will and aversion. Alebo zámer môže vystať zo stavu zlovôle a odporu. And then they uh, even uh, uh, state cruelty from uh, intention that comes from a state of wanting to do harm. Alebo zámer, ktorý môž vystáva zo stavu uh, chcenia ublížiť z takej, z takej krutosti. So this is of course not Uh, seen as right path. Toto sa, sa samozrejme nepovažuje za tú správnu cestu. A tie tri uh, prospešné stavy sú uh, stavy, alebo teda tie zámery, ktoré pochádzajú zo stavu súcitu. To, to, je, to sa považuje za protiklad tej krutosti. Pretože súcit chce to utrpenie odstrániť, zatiaľ čo uh, krutosť chce to utrpenie spôsobiť. And, uh, kindness or, uh, uh, is the of ill will. A tá milujúca láskavosť alebo do, dobroprajnosť je protikladom zlovôle. And the opposite of sense desire is a sense of letting go, a sense of uh, generosity or letting go or renounce something. A protikladom tej zmyslovej túžby je uh, to pustenie, prepustenie a taká vše, uh, štedrosť. So it might be interesting to see from what... Uh, source intentions arise and then choose whether to follow or not. Takže môže byť zaujímavé uh, odpozorovať, vypozorovať z akého uh, zdroja tie zámery vyvstávajú a potom sa podľa toho rozhodnúť, či ich budeme alebo nebudeme nasledovať. I mean we are not perfect and we are not holy and don't think that now when you leave the retreat soon you have to be a holy person. <laughs> A samozrejme, nemyslím tým, že sme už svetí a dokonali a že teraz už keď odídete z tohto zásedu, tak musíte byť ten svetcom. A že tie vaše zámery budú vždy len tie najčistejšie z čistých. Actually, if we think we have to be like that, then this will very soon create another part of us which is the dark shadow that we are not uh, wanting to see. A v, sk- v skutočnosti, ak by sme chceli byť iba taký dokonalý a mať iba tie samé čisté zámery, tak by to pravdepodobne viedlo práve naopak k prehrávaniu a, alebo žiťu tej, tej temnejšej, tej tenistej stránky, ktorú, ktorú nechceme vidieť, ktorú by sme potláčali. So, Všetky tieto faktory pracujú spoločne a opäť tu potrebujeme všímavosť aj pri tých zámeroch, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzajú. Without mindfulness we won't know. Bez všímavosti to nebudeme vedieť. The same uh, applies to the next path factor uh, that's called right speech. A to isté platí aj pre ten ďalší faktor tej osemdelnej cesty a to je správne hovorenie. Actually, the term right in the party language uh, they use the term sama. Sama, sankapa, sama, vaja and so on. V, pa- v páličine vlastne ten výraz uh, alebo to slovo správne sa, sa prekladá alebo je ako sama. But this sama 
as it doesn't necessarily mean right it's because it, it, it can also mean something like uh, the sum there's this uh, English word sum if you add something and then there's a the sum. sum of the yeah. all those mm -hmm. Uh, ale to spálické slovo sama neznamená nevyhnutne len to, že správne, nie je to jediný význam, ale znamená to ešte ako keby aj suma niečoho. So in a sense, a, like a kind of purification uh, of speech or of um, thought and so on. Čiže je to ako by aj také prečistenie uh, toho hovorenia, myslenia a tak ďalej. And, and at some point it reaches the, the, the summit. A v určitom bode to potom dosiahne akoby ten vrchol. Okay. So even in different areas this uh, right thought, right view have a, a right speech have a little different context and meaning. Takže aj v niektorých významoch tento správny názor, správne myšlienky, správne hovorenie majú trošku iný význam v rôznom kontexte. Je rozdiel, keď sa bavíme o bežnom živote a o intenzívnom výpasa na zásade napríklad. Yeah, Uh, Sayadaws, the teachers would speak about right thinking means the right aiming to the object. Napríklad na tých vypasa na zásadoch, tí učiteľia hovoria, že to správne myslenie znamená sústredenie sa na správny objekt. Right speech is silence. <laughs> správne, správne hovorenie je to už lehtile mlčanie. Or, or um, I would say a, a love for truth. Alebo láska k pravde. Yeah, because uh, when talking about the right speech, one is not to lie. Alebo keď hovoríme o, tej správ o tom správnom hovorení, tak to zahrňa aj uh, ten uh, predpoklad, že nemáme uh, hovoriť klamstvo, so, nemáme klamať. Uh, Not to lie means a, 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 to value truth. A keď uh, nemáme klamať, to znamená, že si máš, máme vážiť uh, pravdu. And through this also uh, offering our surroundings trust. A týmto spôsobom zároveň poskytujeme tomu nášmu okoliu uh, dôveryhodnosť. Mm. You know how this when you know a person where you found out that several times this person would, would lie. Viete, určite to poznáte, keď po, poznáte nejakého človeka a ten vám opakovane povie nejakú lož. This can undermine the trust. Tak uh, to podkope tú vašu dôveru v neho. And uh, uh, when practicing and uh, we are kind of observing truth, we are observing facts. A pri, pri tej uh, vypasanej praxi my vlastne ob, uh, pozorujeme tú pravdu, pozorujeme tie fakty. So it's important to value truth and not to try to... Takže je naozaj dôležité si tú pravdu hmm. vážiť a nesnažiť sa ju nejako prekrútiť. See, there is one quote by Michi Geo. Máme tu citát od Michi Geo. It's a Mm. non living in that she lived in Thailand and she was very highly uh, developed doesn't live anymore uh, bola to jedna mniška uh, z Tajska, ktorá uh, dosiahla vysoký stupeň rozvoja už uh, nežije in born into this world you have to trust your inner wisdom keď sa narodíme do tohto sveta, musíme dôverovať vnútornej múdrosti. Well, it's a wrong, it's a wrong quote. <laughs> <laughs> A pardon, to nie je ten citát, ktorý som chcel? 
Uh, it's in German. It's quite uh, uprightness. In Czech, it's like that. Uprightness towards oneself oh. is the basis for Tugend. Tugendhaftigkeit. Virtue. For virtue, yes. So <coughs> being uprightness towards oneself is the basis of virtue. Takže taká úprimnosť k sebe samému je základnou cnosťou. Know yourself and accept your mistakes. Poznaj sam seba a príjmi svoje chyby. And work to relieve them. A pracuj na tom, aby si ich uvoľnil. But do not hide anything from yourself. Ale nič pred sebou neskrývaj. But most important, don't never lie to yourself. Ale čo je najdôležitejšie, nikdy sám sebe neklam. You can deceive the whole world, world if you like. Môžeš oklamať celý svet, ak budeš chcieť. But never, never you should lie to yourself. Ale nikdy, nikdy by si nemal klamať sám sebe. So this is where people can create blind spots where others just think how can this person have such a blind spot. <laughs> tak to si vieme ľudia vytvoriť také slepé miesta, kde tí druhí sa chytajú za hlavu, že ako to, že nevidí toto slepé miesto. Really kind of uprightness towards oneself and not trying to Uh, see oneself just uh, one sidedly. Takže naozaj taká úprimnosť k sebe je potrebná nesnažiť sa vidieť sa len z tej dobrej stránky. So and this is becomes especially uh, dangerous if we try to be enlightened. A toto sa stáva nebezpečné najmä keď sa pokúšame dosiahnuť osvietenie. There is a saying that uh, uh, I heard in Sri Lanka but they say it's a Tibetan saying. Je je také príslovie, ktoré som počul sice na Sri Lanke, ale povedali, že je to z Tibetu. It goes unenlightened behave like enlightened and enlightened behave like unenlightened. Neosvietený sa správa ako osvietený a osvietený sa správa ako neosvietený. Of course this should be taken really with uh, caution. Samozrejme treba to brať uh, s rezervou. Because there has been a lot of misuse of power also in the spiritual field. Lebo aj na tom, na, v tej duchovnej oblasti samozrejme došlo k veľakrát k zneužitiu sily a moci. Takže z tohto pohľadu sa aj toto príslovie môže vykladať ako, že ten osvietený tiež môže robiť, čo chce. Then they are not possibly not a really enlightened. Ale v takom prípade pravdepodobne sa nejedná o skutočne osvieteného človeka. And it also doesn't mean that unenlightened are just doing shit. A tak tiež to neznamená, že tí neosvietení robia len hlúposti. But what I mean is this is trying to be in a certain way. Ale čo tým chcem povedať, alebo čo mám na mysli, je to, to hranie sa na niečo, alebo pokúšanie sa byť nejaký. Ale pritom stačí len byť tak, ako sme, nemusíme sa na nič hrať. And I know uh, quite a number of people who have gone very far in their practice and most of them are a little bit st- a little bit strange in their own ways, in their personalities. Poznám celkom veľa ľudí, ktorí sa dostali celkom ďaleko v tej praxi a väčšina z nich sú takí čudáci do istej miery. 
but so what? A, a, a čo? Uh, but so this truthfulness, not just outside towards others, of course, because it creates trust, but also to oneself. Takže tá pravdivosť je potrebná nielen voči tomu vonkajšiemu svetu, lebo samozrejme vytvára tú dôveru, ale aj voči sebe samému. And then the Buddha also states that uh, one should as a practice be mindful of how one is talking, what one is talking, in which way one is talking to people. A Buddha potom hovoril, že je potrebné byť všímavý aj voči tomu, ako rozprávame, čo rozprávame, akým so spôsobom to be, hovoríme. To be aware of rude speech or if possible not to follow the intention of rude speech. A aby sme si uvedomovali aj prípadne nejakú tendenciu k takému neslušnému rozprávaniu alebo drzému a nenasledovali ten zámer alebo, alebo nepoužívali také zraňujúcu, zraňujúce, zraňujúcu reč alebo reč, ktorá rozdeluje. Určite poznáte aj vy také situácie, kedy o niekom treťom rozprávame, kto ale nie je prítomný a v podstate nerozprávame o ňom pekne, či ho hovárame. A niekedy sa toto môže stať takým, zlo, s takým zvykom. And if we speak critically about absent people, then uh, it can also let us feel better because we know it, we are. <laughs> A keď takto kritizujeme tých ľudí v ich neprítomnosti, tak uh, samozrejme, že my sa potom možno cítime lepšie, lebo my sme tí, čo to vieme, lepšie a tak. I mean, this biting speech behind the back. A že mám na mysli takúto zraňujúcu reč, čiže ohováranie za chrbtom. Because of course criticism has a place. Lebo samozrejme kritika ako taká má svoje miesto. So when I was first time in Sri Lanka in the meditation center keď som bol prvýkrát na Sri Lanka meditačnom centre. There was one guy there who had his uh, room just next to the meditation hall. Tak bol tam jeden človek, ktorý býval v izbe hneď vedľa meditačky. And after lunch he was cooking coffee. A po obede si vždy robil kávu. And sharing it with some selected fellow meditators. A zdieľali ju s niektorými vybranými meditujúcimi. And so maybe after a few weeks I too got selected. I got into the inner circle. A po, po pár týždňoch som sa aj ja dostal do toho VIP klubu. For some very uh, in strange reason. Z, z takých veľmi čudných dôvodov. And then Every day after lunch we met there and had coffee together and of course were not silent. A potom každý deň po obede sme sa teda u neho stretli a dali sme si tú kávu a samozrejme sme pritom neboli v tichosti. So I tell the story only at the end of retreat. Ja <laughs> <laughs> hovorím tu tento príbeh len na konci zásedu, aby ste sa neinšpirovali. So and what did we do? We were talking about the other meditators who are not invited. A čo sme, čo sme robili? Rozprávali sme o tých ostatných meditúci, ktorí neboli súčasťou nášho VIP klubu. And some people would make, make fun about them or criticize them. A z niektorých, alebo niektorí ľudia si z in, tých iných robili srandu alebo kritizovali. And the same happened every day. A to sa dialo každý deň. Just that the person who was inviting us for the coffee, he was usually silent 
when we were talking about another person. A ten človek, čo nás pozýval na tú kávu, ten bol zvyčajne ticho, keď sme o niekom takto rozprávali, kto tam nebol. And then after some time he would say, well, but there is also this about this person and he would state something positive. Uh-huh. A potom po nejakom čase on začal, keď sme my niekoho skritizovali, tak on tak nadhodil, no ale je tam aj táto dobrá vlastnosť u toho človeka. And this then was the end of the talk about that person. A to potom znamenalo ukončenie hovoru o tej konkrétnej osobe. Okay. But uh, it kind of showed me that uh, uh, there somehow seems to be some uh, joy in speaking behind others back in a certain way and it could also be that we can even see the positive ale čo mi to ukázalo bolo že z nejakého dôvodu máme z toho radosť keď môžeme takto ohovárať ľudí za ich chrbtom ale že, tam, že do toho môžeme priniesť aj tú, tú pozitívnu stránku a uvidieť aj tie dobré veci o nich. So, right speech, it's not something that we have to get right immediately and uh, be frustrated when we don't get it right, but I would rather see it as an area of mindfulness. A, takže aj to správne hovorenie nie je niečo, čo musíme hneď na 100% zvládnuť a byť frustrovaný, keď sa nám to nebude dariť, ale tiež je to niečo, kde môžeme uplatňovať tú všímavosť. A samozrejme by sa o tom dalo ešte dlho hovoriť, ale už nemáme toľko času. But there is thought, there is speech and there is action. Takže máme myšlienky, hovorenie a potom spra- jednanie. So the next path factor is called right action. Takže ďalší z faktorov tej cesty sa nazýva správne jednanie. So again, whatever we do, uh, it can have a wholesome or unwholesome effect. Takže opäť, čokoľvek, čo urobíme, môže byť prospešné alebo neprospešné. And so, uh, what happens during the meditation practice usually is that we get a sensitivity, as I said, of about what is wholesome and unwholesome. Ako som už povedal, tak to, čo sa počas tej meditačnej praxe deje, že si rozvinieme určitú citlivosť a vnímavosť na to, čo je a čo nie je prospešné. And this is part of the path. A toto je tiež súčasťou tej cesty. A môže sa stať aj to, že zrazu si počas tej praxe uvedomíme alebo rozpomenieme sa na niečo, čo sme urobili v minulosti a uvidíme, že to nebolo úplne, úplne správne a, a môžeme mať potom z toho nejaké výčitky. So there are phases in the Vipassana practice where these things come up and we uh, might even remember something that has happened a long time ago. A v rámci tej vypasanovej praxe sú určité obdobia, kedy sa tieto veci môžu vyplaviť a môžeme sa rozpomenúť aj na niečo, čo sa stalo veľmi, veľmi dávno. Nie je to na to, aby sme sa kvôli tomu začali cítiť ako nejaký zlý človek, ale môžeme o tom len tak porozmýšľať. And we also learn about uh, mental states which are wholesome in the sense that it's worth to develop them and which one we don't want to develop so much because they are not really uh, leading to more peace and happiness but to more suffering. A taktiež sa naučíme rozpoznávať tie mentálne stavy, ktoré sú prospešné a ktoré je tým pádom dobre rozvíjať a ktoré nie sú prospešné a teda ich nemáme rozvíjať, lebo nevedú k pokoju a šťastiu, ale naopak k väčšiemu utrpeniu. So, and this sensitivity is important also regarding our actions, because they come from a certain mental state. 
A táto citlivosť je dôležitá aj v súvislosti s tým našim konaním, jednaním, lebo aj to vychádza z určitých mentálnych stavov. Neznamená to, že keď si uved- zrazu uvedomíme, koľko zlého sme urobili v minulosti, that we cannot develop our mind and heart or that we cannot develop our practice že nemôžeme uh, si už teraz rozvinúť to naše srdce a mysel alebo že nemôžeme pokročiť v tej praxi there is a, a book by venerable mahasi sayadaw which is a very thick commentary book v jednej knihe od Mahasi Sayado, ktorá je uh, takým komentárom, veľmi hrubá knižka. Veľa píše o uh, tej síle, čiže Pali o tej, pali, v páličine, uh-huh. alebo teda tej cnosti. And about the importance to develop virtue a o tom, ako je dôležité rozvíjať uh, tú cnosť, But also that, etickosť. Uh, it is also possible, if one is going for an intensive vipassana retreat and just at the beginning of the retreat develops virtue, that this can uh, uh, support the practice. And it's not necessary that if one hasn't ha- didn't have virtue before that it necessarily is impossible to practice. Tak uh, tam hovorí, že keď uh, ten človek príde na ten intenzívny vypasanový zásad a na jeho začiatku si rozvinie nejakú úroveň tej cnosti alebo etiky, uh, tak uh, to znamená, že môže pokračovať v tej praxi, že, že môže tá pra- jeho prax sa rozvíjať aj keby v minulosti proste nemal to etické konanie. Samozrejme je ľahšie, keď tam nie je veľa toho z tej minulosti, s čím potom musíme pracovať, s čím sa musíme vysporiadať. For example, I had um, observed that uh, uh, people who had long years of drug addiction and then practicing vipassana had a hard time to uh, clear the mind. Uh, vypozoroval som, že ľudia, ktorí majú za sebou nejakú drogovú minulosť, tak a potom začnú praktikovať vipassanu, tak pre nich je to ťažké uh, prečistiť uh, tú mysel. But still it was possible. Ale, aj, ale je to možné. It just took time. <laughs> Len to trvá. So, however, there is one instance in the text where <coughs> a king, king Ajatasattu uh, killed his father in order to step on the throne. Uh, v textoch sa spomína jedna udalosť, keď král Ačata sa to zabil svojho otca na to, aby sa dostal na trón. A potom išiel k Budhovi a Budha mu dal, poroz, porozprával rozpravu, učenie. A uh, at that time it often happened that people whose heart was ready they were just listening to a discourse of the buddha and got enlightened or at least the first stage of enlightenment a v tých časoch uh, sa dialo to že keď človek prišiel k budhovi a už uh, jeho srdce bolo pripravené tak aj tým púhým počúvaním toho budhovo rozprávania uh, sa ten človek mohol stať osvieteným alebo dosiahnuť aspoň ten prvý stupeň osvietenia when the king, uh, Uh, left and after this discourse the Buddha said to the fellow monks keď ten k- král odišiel potom uh, uh, tak Buddha povedal tým ostatným mníchom tej miestnosti said, if this person wouldn't have killed his father he now would have entered stream entry first 
stage of enlightenment. Takže ak by tento človek nebol býval zabil toho svojho otca, tak mohol už teraz stať dosiahnuť ten prvý stupeň osvietenia, vstúpenie do prúdu. But because of this it is impossible. Ale pretože ho zabil, tak je to nemožné. While there had been um, uh, another man who killed quite a number of people but not mother and father and he could get enlightened. Zatiaľ čo iný mních tam zabil celkom veľa ľudí, ale nezabil matku ani otca svojho, tak pre neho bolo možné stať sa osvieteným. Anyway, I don't think this is really relevant for most of us. <laughs> aj, ale toto nie je asi pre väčšinu z nás aj tak veľmi relevantné. <laughs> What can be relevant is uh, there is of course much more to say about right action but what can be relevant is also what is called right livelihood. A, ale čo by mohlo byť relevantné je uh, ďalší faktor a ten sa nazýva správna životospráva alebo správne živobytie. Uh, what happens when we get more sensitivity uh, and <coughs> regarding the impact of what we do? and keď what place we have roz- in society keď si rozvinieme väčšiu citlivosť a vnímavosť k tomu aké následky má naše konanie a aké je naše miesto v spoločnosti a náš význam v spoločnosti we, we might get aware that as a uh, human being we are like in an interwoven organism of many beings tak si zároveň uvedomíme, že sme uh, súčasťou takej siete uh, všetkých, uh, so spolu so všetkými ostatnými bytostiami. A že čokoľvek, čo urobíme a hlavne teda to naše zamestnanie, lebo to je niečo, čo mu sa venujeme uh, veľa, uh, tak má určitý vplyv. Na... It's not about what we do, but how we do it. A niekedy nejde o to, čo robíme, ale ako to robíme. But for example, uh, selling weapons with meta doesn't make much difference. Yeah. A, ale napríklad predávať zbranie s, m- s vyžarovaním meta až taký veľký rozdiel nie je. So at some point, uh, they, uh, might be used. Lebo v nejakom bode tie zbranie zrejme budú použité. So what I observe is that uh, some meditators who have, are in a kind of profession which is not that wholesome uh, get uh, over the time sometimes a certain sensitivity and the wish comes to change their profession. A to, čo som vypozoroval je, že keď niektorí z tých meditujúcich nemajú zamestnanie, úplne prospešné zamestnanie, tak s tým rozvojom tej vnímavosti častokrát potom v nich vystane želanie zmeniť to zamestnanie, aby bolo viac prospešné. Can be a, long a to niekedy tiež môže byť dlhodobejší proces. But this comes probably more from mindfulness and wisdom and not because some uh, uh, being 2500 years ago uh, said this is right and this is wrong ale zvyčajne to vyvstane na základe tej všímavosti a, a múdrosti, nie úplne na základe toho, že nejaký, nejaká bytosť pred 2500 rokmi povedala, že toto je uh, prospešné alebo nie je. So, uh, but the Buddha would uh, point out that selling weapons, selling uh, poison, selling 
other beings selling drugs uh, <coughs> would be not a, ale teda to, čo Budha vymenoval ako neprospešné zamestnanie, je predaj zbraní, jedov, iných bytostí a drog. A pre mníchov vymenoval ešte ďalšie uh, aktivity a činnosti, čo nemajú robiť, uh, lebo uh, podporujú to predchádzajúce. So, and then, the next part of this so-called eightfold path is <coughs> the path that is, the era that is called the Zamadi part or the, the, the contemplative parts. A ďalšia časť tej osemdielnej cesty je oblasť, ktorá sa nazýva uh, oblasť samády alebo toho sústredenia, rozjímania. And it is uh, uh, playing together of right effort, right mindfulness, right concentration. A tam potom ide o spoluprácu správneho úsilia, správnej všímavosti a správneho sústredenia. So we have spoken about mindfulness and about concentration. Takže o tej všimavosti a sústredení sme už hovorili. Trošku sme hovorili aj o tom rovnovážnom úsilí, alebo aby bola tá energia v rovnováhe. But classically the definition of right uh, effort in the context of the eightfold path is the effort to Let arise whatever is wholesome when it is still not there. Uh, klasická definícia toho správneho úsilia je, že je to snaha dovoliť, uh, aby to prospešné vyvstalo, aj keď to tam ešte nie je. To arise the non-arisen wholesomeness. <laughs> aby vyvstala tá prospešnosť, ktorá ešte nevyvstala. And to the a zvýšiť alebo uh, zvýšiť uh, tú prospešnosť, ktorá už vyvstala. And the other is to not the a nerozv- nerozvíjať uh, vyvstat- vyvstatú neprospešnosť. And to avoid the un- to arise. a vyhnúť sa tomu, aby nevyvstaná neprospešnosť vyvstala. Okay. So that sounds maybe a little bit uh, dry. To, to možno znie tak sucho. But we have practiced this uh, now for quite several days. Ale my sme to vlastne praktikovali počas týchto pár dní. Rozvíjali sme prospešné mentálne stavy alebo s metapraxou me, uh, prospešné myšlienky. A, a vyživovali sme ich. And to be aware of all kind of difficult or unwholesome mental states or emotions. A uvedomovali sme si aj tie neprospešné, všetky rôzne druhy neprospešných mentálnych stavov a myšlienok. Tým, že sme uh, si na ne vlastne posvietili to šímavosťou, aby sme ich uvideli, uvedomili si a nevyživovali ich ďalej. So in a sense we could say that these days we kind of practiced uh, those factors of the path. Takže môžeme povedať, že počas týchto našich dní sme praktikovali tieto faktory tej celosemdielnej cesty. Translated to the daily life is a different thing which uh-huh. is, can be quite a challenge. Ale samozrejme pre transformovať všetko toto alebo uplatňovať to v tom každodennom živote, to je zase ďalšia vec a môže to byť celkom výzva. 
and maybe an undertaking of a longer period of time. A možno nám to bude trvať dlhší čas. But it is the retreat in the inside of retreat and the purification of the heart to some extent in the retreat that can show us a certain direction. Ale tie vlády a to prečistenie srdca, ktoré získame na, tom, na tých zásadoch, nám potom môžu v tom každodennom živote ukazovať smer. Really, um, a môžeme si potom aj v tom každodennom živote byť viac vedomí veci, ktoré by sme si inak nevšimli. Some are not even aware about the certain uh, unwholesome intentions or uh, negative emotions. Niektorí si napríklad vôbec neuvedomujú určité uh, neprospešné zámery alebo negatívne myšlienky. But with uh, the practice we get more and more aware and sometimes in the beginning seems that It's a bigger mess than we thought. Ale s praktikovaním vlastne získame viac bdelosti, viac si začneme uvedomovať tie veci a potom sa to na začiatku môže javiť, že máme v sebe, alebo že je to väčší bordel, než sme si mysleli. But this is just now we start to see. Ale je to len kvôli tomu, že sme to zrazu začali vidieť. And it is a very important development. A to je veľmi dôležitý posun. It's only what we can see, we can give a certain direction. Alebo iba to, čo dokážeme vidieť, tak to môžeme nejakým spôsobom smerovať. Only what we see can, we can work with. A iba to, čo vidíme, iba s tým môžeme pracovať. So this is right mindfulness, this is right view, this is right effort. Takže toto je tá správna všímavosť, správny Uh, názor, správne úsilie. This is all working together. A všetky sp- tieto spolu pracujú. So, if this gets too complicated, ak, uh, to, ak sa to stane príliš komplikovaným, I would like to quote Venerable Archan Chá. Chcel by som povedať cita do ctihodného Archan Chá. And that maybe brings us also back to the retreat here. Ktorý nás možno aj vráti späť na tento zásad. The simple path. Jednoduchá cesta. Traditionally the eightfold path is taught with eight steps. Tradične sa tá osmdielná cesta učí prostrednícom osmých krokov. Such as right understanding, right speech, right concentration and so forth. Čiže ako to správne pochopenie, správne hovorenie, správne sústredenie a tak ďalej. But the true eightfold path is within us. Ale tá skutočná osemdielná cesta je v nás, vo vnútri. Two eyes. Máme dve oči. Two ears. Dve uši. Two nostrils. Dve nosné dierky. A tongue. Jazyk. And a body. A telo. These eight doors are our entire path. Tieto, týchto osem brán predstavuje našu kompletnú cestu. A mysel je tá, ktorá na tej ceste kráča, po tej ceste kráča. Poznajte tieto brány, skúmajte ich a všetky darmy sa vám odhalia. The heart of the path is so simple. Srdco, srdce cesty je veľmi jednoduché. No need for long explanations. Netreba to žiadne dlho vysvetľovať. Give up clinging to love and hate. Just rest with things as they are. A zdajte sa lipnutia na láske a nenávisti a zostaňte s vecami tak, ako sú. That is all I do in my practice. To je všetko, čo robím ja vo svojej praxi. Do not try to become anything. Nesnažte sa stať sa niečím. Do not make yourself into anything. Nesnažte sa zo seba niečo spraviť. Do not be a meditator. Nebuďte meditujúcim. Do not become enlightened. Nestaňte sa osvieteným. When you sit, let it be. Keď sedíte, nechajte to byť. When you walk, 
Let it be. Keď chodíte, nechajte to byť. Grasp at nothing, resist nothing. Nič sa nesnažte uchopiť, ničomu neodporujte. Just let it be. Oh. Step over here where it is cool, out of the battle. Len to nechajte byť také, aké to je. Prekročte tú líniu a vstúpte do tohto miesta, kde je, uh, kde je príjemne a mimo boiska. OK, so let's sit for a minute in quiet. Takže dajme si minútku sedenia v tichu.